Welcome to today's Just Now. Assalamu alaikum and welcome to today's Just Now. Today we are going to translate this editorial from English to Bangla. শুরুতেই আজকের এই এডিটোরিয়ালটির হেডলাইনগুলো পড়ে ফেলা যাক বিএসএফ শুটিংস আর নট স্টপিং হোয়াট অ্যাবাউট ইন্ডিয়াস প্রমাইজ অফ ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য নাম্বার অফ কজালিটিস টু জিরো অর্থাৎ আজকের এই এডিটোরিয়ালটি বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তে হতাহতের যে ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং এই হতাহতের সংখ্যা জিরোতে নামিয়ে আনার যে একটা প্রতিজ্ঞা ভারতীয় সরকার করেছিল সেটির আসলে এখন কি অবস্থা কি হলো সেটির এবং কি করা যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমরা আজকের এডিটোরিয়ালটিকে অনুবাদ করতে যাচ্ছি সো আমরা এই অনুবাদটিতে অনেক কিছু শিখবো ওয়ার্ডস ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজেস এবং এক্সক্লুসিভ এক্সপ্রেশন সো লেটস গ্যাট স্টার্ট যারা এখনও টুডেজ জাস্ট নাও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নি প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটিতে ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপডেটের নোটিফিকেশন পেয়ে যান প্রথমেই আমরা আজকের এই হেডলাইনটির ব্যাখ্যা করে ফেলি তো হেডলাইনটি দেখুন শুরু হয়েছে বি এস এফ শুটিং আর নট স্টপিং দ্যাট মিন্স এখানে বি এস এফ যে শব্দটি এটি একটি নাউন এর পাশের আরেকটি নাউন শুটিংস এই দুটি শব্দ একসাথে মিলে একটি নাউন এটি একটি নাউন একসাথে মিলে এটি হয়েছে আপনার কম্পাউন্ড নাউন এই কম্পাউন্ড নাউন এটি ফর্ম ইউনিটস হিসেবে আছে নাউন ফ্রেজ হিসেবে একটি ফ্রেজ সেটি হচ্ছে নাউন ফ্রেজ এবং বাক্যে ফাংশন হিসেবে কিন্তু এটি আছে বাক্যের সাবজেক্ট হয়ে বা সাবজেক্টের ভূমিকায় এরপরই আছে অক্সিলারি ভার্ব বাক্যটিকে আমরা নেগেটিভ করে দেওয়ার কারণে নট বসিয়েছি এবং স্টপ বার্বের সাথে আইন যে যোগ করে আমরা কিন্তু বাক্যটিকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নিয়ে গেছি সো এখন আমাদের এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভিতরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই স্টপ শব্দটি কিন্তু এখানে ভার্ব ইন্ট্রান্সেট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিকজ এটি কোনো সাবজেক্ট গ্রহণ করেনি অবজেক্ট গ্রহণ করেনি কারণ কোনো অবজেক্টে বা কোনো কিছুকে বন্ধ করার কথা বলছে না এখানে জাস্ট নিজেই এই যে সাবজেক্ট আছে সেটা এই যে থামছে না এই ব্যাপারটা এখানে বলা হচ্ছে সো আমরা যদি এর অনুবাদটি দাঁড় করাই যে বি এস এফ শুটিং সার্নর স্টপিং তার মানে আমরা বলতে পারি যে থামছে না বি সি এস এর গোলাগুলি আমরা কিন্তু এইভাবে এর অনুবাদটা করতে পারি যাই হোক আমরা এখন পরের অনুবাদে চলে পরের সেন্টেন্সে চলে যাই তো দেখুন আমাদের পরের যে সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে সেটি কিন্তু ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হয়েছে এবং সেই সাথে এই পর্যন্ত আপনাকে বলতে হবে ওয়াত অ্যাবাউট এই ওয়াত অ্যাবাউট বাক্যে যখন ব্যবহৃত হয় সেটি বোঝায় যে কী খবর কী হলো তোমার ওয়াত অ্যাবাউট সামথিং দিয়ে যে তোমার কী খবর তোমার ওই ঘটনা কী খবর ওয়াট অ্যাবাউট দ্যাট ইনসিডেন্ট ওয়াট অ্যাবাউট ইউর মোবাইল তোমার মোবাইল ফোনের কী হলো কী খবর এই ধরনের প্রশ্ন করার জন্য আমরা ওয়াট অ্যাবাউট শব্দটি ব্যবহার করে থাকি তো আমরা এই পর্যন্ত যদি ওয়াট অ্যাবাউটকে আমরা একটা ফ্রেজ হিসেবে বা এক্সপ্রেশন হিসেবে রেখে দিই তাহলে ওয়াট অ্যাবাউট মানে হচ্ছে যে কি খবর আমরা বলতে পারি কি খবর বা কি হলো তারপরে যে ব্যাপারটা যে এটি হচ্ছে কি খবর বা কি হলো এরপরে হচ্ছে কার সেটি হচ্ছে আপনার আবাউটের পরে আমরা দিচ্ছি সেটি হচ্ছে কি ইন্ডিয়াস প্রমাইজ ইন্ডিয়াস প্রমাইজের কি হলো ইন্ডিয়াস যে ভারতীয় যে প্রমাইজ করেছিল ইন্ডিয়াস প্রমাইজ এখানে ইন্ডিয়া অ্যাপোস্টপি দিয়ে ইন্ডিয়ার প্রমাইজ বলতে ভারতীয় অঙ্গীকারকে বোঝাচ্ছে যে ভারতীয় অঙ্গীকারের কি হলো তো আমরা এখানে বলতে পারি যে ভারতীয় অঙ্গীকারের কি হলো ভারতীয় অঙ্গীকারের এই পর্যন্ত তারপর আমরা দেখুন একটা অফ নিয়ে এসেছি এই অফ প্রিপোজিশনটি প্রিপোজিশন মেনলি প্রধানত ব্যবহৃত হয় দুটি নাউনকে সংযুক্ত করার জন্য ঠিক সেইমভাবে দেখুন আগের থেকে ছিল ইন্ডিয়াস প্রমাইজ মানে ইন্ডিয়ার অঙ্গীকার আর অফ দিয়ে বোঝাচ্ছে সেটা কিসের অঙ্গীকার সেই ব্যাখ্যাটা কিন্তু এখানে আমরা করব তো এই অফ বলতে আমরা কিন্তু বলে দিতে পারি যে এটি হচ্ছে কি এর অফ মানে কি এর এর পরে যে ব্যাপারটা আছে সেটি হচ্ছে কিসের অঙ্গীকার সেটার সাথে সংযুক্ত করবে আমরা এই পরের যে বাক্যটি আছে সেটি সেন্টেন্সটি আছে অংশটি আছে সেটি দেখুন ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য নাম্বার অফ কাজারেটিস টু জিরো এই যে ব্রিং ডাউন দ্য সামথিং এই ব্যাপারটা দেখুন একটু খেয়াল করুন এখানে এই ব্রিং শব্দটি ব্রিং ডাউন দ্য নাম্বার অফ কাজালিটিস অর সামথিং যে কোনো কিছু আপনি বলতে পারেন কাজালিটিস বা কোনো একটা সংখ্যা টু সামথিং অর্থাৎ কোনো কিছুতে কোনো কিছুকে নামিয়ে নিয়ে আসার অর্থে আমরা এই ফ্রেজটি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে কি ব্রিং ব্রিং সামথিং ব্রিং সামথিং টু সরি ব্রিং ডাউন সামথিং টু অ্যানিথিং মানে কোনো কিছুকে কোনো কিছুতে নামিয়ে আনার জন্য আমরা এই ফ্রেজটি ব্যবহার করি এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্রেজ আপনি যে কোনো সময় এটি লিখতে পারেন সো দেখুন এখানে আমাদের যে ব্যাপারটা আমরা লিখেছি সেটি হচ্ছে যেহেতু অফ লিখেছি আগে প্রিপোজিশন হিসেবে সেহেতু আমাদের এই ব্রিং ভার্বটিকে আমরা আইনজি করে নাউন করে দিলাম কারণ আমরা জানি প্রিপোজিশনের পর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কী হয় নাউন হয় সো আমরা নাউন করে দিলাম ব্রিঙ্গিং ডাউন তাহলে মানে কি নামিয়ে আনা এখন নামিয়ে আনা একটা নাম বাচক একটা শব্দ হবে ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য নাম্বার অফ কজালিটিস কজালিটিস শব্দটির অর্থ হচ্ছে কি আমরা জানি কজালিটিস মানে হচ্ছ
এই ধরনের প্রশ্ন করে কিন্তু আমাদের লেখক এই ট্রান্সলেটি এই এডিটোরিয়ালটি শুরু করেছে তো আমরা যদি এটিকে একবারে একদম সাজিয়ে অনুবাদটা আপনাকে দেখাই তাহলে সাজিয়ে অনুবাদটি হবে যে হতাহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ভারতীয় অঙ্গীকারের কি হলো বা কি খবর তারা যে একটা অঙ্গীকার বা আপনার প্রতিজ্ঞা করেছিল যে আমরা হতাহতের সংখ্যায় যে সীমান্তে মানুষ মারা যাচ্ছে এই ব্যাপারগুলোকে একদম শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসবো এই ধরনের একটা অঙ্গীকার দিয়েছিল সো সেই অঙ্গীকারের কি খবর আজ what about তো আমরা কিন্তু স্যান্ডেস টাইপে লিখেছি যে what about India's promise of bringing down the number of causalities to zero হতাহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ভারতীয় অঙ্গীকারের কি হলো বা কি খবর যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সে চলে যাই তো পরের সেন্টেন্সটি একটু দেখুন সাইজে অনেক বড় বাট ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি এটিকে ভেঙে ভেঙে অর্থ করতে পারি আপনাকে অবশ্যই কোনো একটা সেন্টেন্স যদি বুঝতে হয় তাহলে অবশ্যই সেখানকার সাবজেক্ট কী সেখানকার কীভাবে কনজাংশনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে ফ্রেজগুলো কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে কীভাবে আপনার ক্লজগুলো ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বের করতে হবে তো আমার প্রথম থেকে আমার সাথে যদি আপনি অনুবাদটা করেন বা রিডিং পড়েন তাহলে দেখবেন আপনি বুঝতে পারছেন রিডিং পড়ার যে দক্ষতাটা সেটা আপনার হবে দেখুন প্রথমে দ্য ওয়ে দিয়ে শুরু হয়েছে দ্য ওয়ে তো আমরা যখন কোনো একটা সেন্টেন্সে দ্য ওয়ে দিয়ে লিখি এবং পরে আরেকটা সেন্টেন্স থাকে এই দ্য ওয়ে মানে বোঝায় যে যেভাবে মানে কি যে যেভাবে কোনো কিছু হয় না এরকম আমরা বলি যে যেভাবে তো আমরা দ্য ওয়েকে এখানে প্রথম রেখে দিলাম তো এটি হচ্ছে কি কোনো একটা সেন্টেন্সে দ্য ওয়ে দিয়ে যখন কোনো একটা সেন্টেন্স লিখেন কীভাবে আমি আপনাকে একটু লিখে দিই সেটি হচ্ছে দ্য ওয়ে লিখলেন এখানে তারপর একটি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স যদি এখানে লিখেন তার মানে হচ্ছে যে যেভাবে এই সেন্টেন্সটি করা হয় এখানে এই অর্থ দেবে কি যে যেভাবে এই সেন্টেন্সটি করা হলো যেভাবে এই সেন্টেন্সটি করা হয়েছে দ্য ওয়ে ইউ ডু দিস তুমি যেভাবে এটা করো দ্য ওয়ে ইউ আর ইটিং দিস তুমি যেভাবে এটা খাচ্ছ এই ধরনের আমরা সেন্টেন্সগুলো করার জন্য কিন্তু দ্য ওয়ে এই এক্সপ্রেশনটি আমরা নিয়ে আসি তো যাই হোক এখানে আমরা দ্য ওয়ে এক্সপ্রেশনটি নিয়ে এসে আমাদের যে সেন্টেন্সটি সেটি কিন্তু আমরা এখান থেকে শুরু করবো দেখুন সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স হ্যাজ বিন কিলিং বাংলাদেশি ন্যাশনালস তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা ওই যে সেন্টেন্সটি পেয়ে গেছি তো এটি মানে হচ্ছে কি যে যেভাবে দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি এটি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স হ্যাজ বিন কিলিং যেহেতু হ্যাজ বিন কিলিং মানে হচ্ছে কি একটা জিনিস অনেক আগেকাল থেকে শুরু হয়ে আসছে বা চলছে ব্যাপারটা এখনও চলো মানে এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য কিন্তু হ্যাজ বিন কিলিং বাংলাদেশি ন্যাশনালস এটি হচ্ছে অবজেক্ট বাংলাদেশি ন্যাশনালস বলতে আমরা বুঝি বাংলাদেশি বসবাসকারী নাগরিক যারা আছে তাদেরকে যেভাবে নাকি মেরে আসছে এই ব্যাপারটা যেভাবে তো আমরা যদি এর ট্রান্সলেটটা করি এর ট্রান্সলেটটা দাঁড়াচ্ছে কি যে ভারতীয় সীমানা রক্ষীরা দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স মানে হচ্ছে কি ভারতীয় সীমানা রক্ষীরা বাংলাদেশিদের হত্যা করে যাচ্ছে বা হত্যা করে আসছে এই পর্যন্ত উপর থেকে আপনি যদি সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার করেন তাহলে যেভাবে ভারতীয় সীমানা রক্ষীরা বাংলাদেশিদের হত্যা করে আসছে বা বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করে আসছে এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দ্য ওয়ের এক্সপ্রেশন পর্যন্ত শেষ এর পরে যে অংশটি সেটি হচ্ছে অন আর রেগুলার বেসিস অন আর রেগুলার বেসিস মানে হচ্ছে কি একটা নিয়ম মাফিক বা প্রতিনিয়ত বলতে পারি আমরা যে প্রতিনিয়ত যে যেভাবে মেরে আসছে প্রতিনিয়ত তো এটি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যেটাকে বলা হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত কীভাবে মারছে এইভাবে এভাবে মারছে সো এটি হচ্ছে আমরা অ্যাডভার্ভিয়াল পার্ট এটিকে এখানে রেখে দিলাম আগের সেন্টেন্সটি কিন্তু এই পর্যন্ত হয়েছে বাট এখন আমাদের যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে এতক্ষণ আমরা যে পর্যন্ত পড়লাম অর্থাৎ যে দ্য ওয়ে এই পর্যন্ত যে পড়লাম এই পুরো অংশটি কিন্তু এখন আমাদের সাবজেক্ট এখন আমাদের সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট আবার আমরা একটা ভার্ব গ্রহণ করবে সেটি হচ্ছে কি এই যে ম্যাক্স ম্যাক্স আস ওন্ডার আমাদের কি করেছে বিস্মিত করে ফেলেছে ম্যাক্স আস ওন্ডার আমাদের বিস্ময় করেছে বিস্মিত করে দিয়েছে আমাদের কি করেছে আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছে তো এই পর্যন্ত এটিকে যদি আমরা আরেকটি অংশ হিসেবে রাখি তাহলে আমাদের এখানে বলতে হয় যে আমরা বিস্মিত আমাদের বিস্মিত করে তারপরে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে ওয়াই মেক্স আস ওন্ডার আমাদের বিস্মিত করে তারপরে যে ব্যাপারটা এটি সম্পূর্ণ আলাদা বা এটির সাথে কিন্তু এরকম না যে মেক্স আস ওন্ডার আমাদের বিস্মিত করে যে এই যে যে শব্দটি দিয়ে অর্থাৎ একটি দ্যাট এখানে ছিল যেটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে পরে আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে আরেকটা কাহিনী শুরু হচ্ছে একটা তো আমাদের আমাদের বিস্মিত করে এই পর্যন্ত গেল ওই যে বিস্মিত করে আরেকটা ব্যাপার যে দ্যাট এটা যে এইভাবে শুরু হয়েছে ওয়াই দিয়ে এখানে দেখুন ওয়াই এই ওয়াই মানে হচ্ছে যে কারণে কি কারণে এই ব্যাপারটা দিয়ে তিনি বলা বলতে চাচ্ছেন যে ওয়াই তারপর মাঝে দেখুন এই যে এখানে একটা কমা এখানে একটা কমা দিয়ে একটা জিনিস এখানে তারা প্রবেশ করিয়েছে সেটি হচ্ছে একটা বাক্যের আলাদা একটা পার্ট বাক্যের অংশ নয় এটি বাক্যের আলাদা একটা পার্ট এটি এখানে বলছেন দুঃখ প্রকাশ করে যে ওয়াই তো আমাদের সেন্টেন্সটা কিন্তু এখানে যে ওয়াই ওয়াই দিয়ে এই সেন্টেন্সটি এখানে চলে আসছে যে ওয়া
কেন এরকমটা হচ্ছে তো দেখুন আমরা আগে দিয়েছিলাম চার নম্বরে তো এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে আমরা এটিকে দিলাম এখন আপনার পাঁচ নম্বরে তাহলে ওয়াই দিয়ে যে ব্যাপারটা আমরা লিখতে পারি সেটি হচ্ছে যে কারণে অথবা আমরা বলতে পারি কি কারণে কি কারণে এটা হচ্ছে আমরা নিজেও জানি না এরকম প্রশ্ন করতেছে যে কি কারণে ডিসপাইট মেনি ফ্লাগ মিটিংস বিটুইন দ্য টু সাইডস টু রিজলভ দ্য ইস্যু এই ইস্যু অর্থাৎ এই সমস্যার সমাধানে তো আমরা যদি এটাকে ট্রান্সলেট করি অর্থাৎ এই পর্যন্ত যে ছয়ের পর ছয় পাঁচ দিলাম ওয়াই আর যে কমার ভিতরে যে অংশটুকু ছিল সেখানেও আমরা একটু ভেঙে দিলাম এটাকে ভেঙে দিলাম প্রি পজিশন অফ ফেসটাকে আলাদা করে রাখলাম যে ডিসপাইট মেনি ফ্লাগস মিটিংস বিটুইন দ্য টু সাইডস দুই পক্ষের মধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য পতাকা বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও এখন এই পতাকা বৈঠকটা আসলে কিসের জন্য হয়েছিল সেই ব্যাপারটা হচ্ছে টু রিজলভ দ্য ইস্যু এখানে টু শব্দটি দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে যে টু রিজলভ দ্য ইস্যু এই সমস্যা সমাধানে এই সমস্যা সমাধান করণে সমাধান করণে যে পতাকা বৈঠক হয়েছিল সেটা সত্ত্বেও ওয়াই এই ওয়াই কিন্তু আবার এখানে চলে আসছে এখানে তাহলে আমরা এটাকে আট নাম্বার দিই ওয়াই সাচ শুটিংস কন্টিনিউ অ্যান্ড লাইফস আর লস তো এটির জন্য হচ্ছে যে এই ধরনের গুলাগুলি অব্যাহত রয়েছে এবং অসংখ্য হানাহানি ঘটে চলেছে সেটি কিন্তু এই জায়গায় যে কি কারণে কি কারণে এই ধরনের গুলাগুলি অব্যাহত রয়েছে এবং অসংখ্য হানাহানি ঘটে চলেছে ঠিক আছে তো দেখুন আমাদের পুরো সেন্টেন্সটি কিন্তু আমরা ফিল করতে পেরেছি আসলে সেন্টেন্সটি কী ছিল সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের হয়তো সবার ফিল হয়েছে দেখুন আমরা যদি প্রথম থেকে একবার এটা পড়ি দ্য ওয়ে দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স হ্যাজ বিন কিলিং বাংলাদেশি ন্যাশনালস অন এ রেগুলার বেসিস মেক্স আস ওন্ডার ওয়াই ডিসপাইট মেনি ফ্লাগ মিটিংস বিটুইন দ্য টু টু সাইডস টু রিজলভ দ্য ইস্যু সাচ শুটিংস কন্টিনিউ অ্যান্ড লাইফস আর লস্ট তো এই সেন্টেন্সটি কিন্তু আমরা ভেঙে ভেঙে একবারে অনুবাদ করলাম যে দ্য ওয়ে যেভাবে দ্য ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স হ্যাজ বিন কিলিং বাংলাদেশি ন্যাশনালস ভারতীয় সীমানারক্ষীরা বাংলাদেশিদের হত্যা করে যাচ্ছে বা হত্যা করে আসছে অন আর রেগুলার বেসিস প্রতিনিয়ত মেক্স আস ওন্ডার আমাদের বিস্মিত করে ওয়াই কি কারণে ডিসপাইট মেনি ফ্লাগ মিটিংস বিটুইন দ্য টু সাইডস দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য পতাকা বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও টু রিজলভ দ্য ইস্যু এই সমস্যার সমাধান করণে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য পতাকা বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও সাচ শুটিং সেই সাচ কার এই ওয়াই ওয়াই সাচ শুটিং কন্টিনিউ অ্যান্ড লাইফস আর লস্ট এই ধরনের গোলাগুলি অব্যাহত রয়েছে এবং অসংখ্য হানাহানি ঘটে চলেছে কি কারণে এতে আমরা বিস্মিত তো আমরা যদি এটিকে একবারে সাজিয়ে অনুবাদটা আপনাকে দেখাই আমরা কিন্তু এইভাবে পড়তে পারি যে যেভাবে হর হামেশা ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বাংলাদেশিদের হত্যা করে যাচ্ছে আর ঠিক কি কারণে এই সমস্যার সমাধানে দুই পক্ষের মধ্যে অসংখ্য পতাকা বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের গোলাগুলি অব্যাহত থাকে এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটতে থাকে তা আমাদের বিস্মিত করে তোলে তো এই ছিল কিন্তু পুরো একটি বড় বাক্য এবং বাক্যের ট্রান্সলেশন তো আমরা চলে যাই পরবর্তী বাক্যে তো দেখুন আমাদের পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে অন জুলাই ফোর তার মানে একটি সময় জ্ঞাপক একটি ফ্রেজ এখানে দেওয়া আছে তার মানে এটি অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ অন জুলাই ফোর তো এটিকে যদি আমরা এক নংয়ে রাখি তো এর ট্রান্সলেটটি কী হবে যে জুলাই চার চারে বা চার জুলাইয়ে এইভাবে কিন্তু আপনি ট্রান্সলেটটা করতে পারেন যে চার জুলাইয়ে বা চার জুলাই চারে তো যাই হোক এটা আমরা করে ফেললাম পরে দ্য বিএসএফ শুট অ্যাট ফিফটি ইয়ার ওল্ড বাংলাদেশি ম্যান তো দেখুন এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এখানে সাবজেক্ট পাচ্ছি দ্য বিএসএফ শুট হচ্ছে বার্ভ আ ফিফটি ইয়ার ওল্ড ম্যান মানে পঞ্চাশ বছর বয়সী একজন বাংলাদেশি নাগরিককে কি করেছে গুলি করেছে তো দেখুন আমাদের এই পর্যন্ত যদি আমরা ট্রান্সলেট করি বিএসএফ পঞ্চাশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে গুলি করে এখন দেখুন আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে স্যার এটি তো শ্যুট মানে গুলি করেছিল বলতে পারতেন তো গুলি করে কেন লিখলেন আসলে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা দেখুন আমি যদি বলি যে গুলি করে এর মানে কিন্তু আমি ওই আগের ঘটনাটাকেই বলছি এটার জন্য আমার বলতে হয় না যে গুলি করেছিল গুলি করে তারা একটা গুলি করে আমি যদি আপনার কাছে এই কাহিনিটা বলতে আসি বা বলি তখন কিন্তু আমি এভাবেই বলবো যে তখন তারা তাকে গুলি করে সে মারা যায় ঠিক আছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সি বাংলায় যেরকম সচরাচর বলে থাকি তো সেই হিসেবে কিন্তু আমরা এটাকে এইভাবে বলছি বাট ঘটনাটা যেহেতু আগের সে কারণে এখানে শ্যুট শব্দটি অর্থাৎ আপনার ভার্ভ টু ফর্মেটটি বসে আছে যাই হোক তো এটি একটি মানে কমপ্লিট সেন্টেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স যেটি কারো উপর ডিপেন্ড করে না এটিকে আলাদা করে আমরা এখানে রাখলাম এর পরে যেটি এটিকে মডিফাই করে সেটি হচ্ছে যে এই যে গুলি করে সেই ব্যাপারটা কোথায় ছিল কোথায় ঘটেছিল সেই ব্যাপারগুলো আমরা বলতেছি অ্যালং দ্য তেলকুপি বর্ডার অফ শিবগঞ্জ উপজেলা ইন চাপাই নবাবগঞ্জ তো এটা এটি হচ্ছে শুরু মানে পুরোটাই একটা অ্যাডভার্ভিয়াল ফ্রেজ বা অ্যাডভার্ভিয়াল অংশ অ্যাডভার্ভিয়াল পার্ট অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর বা পাশাপাশি কোনো কিছুর অ্যালং দ্য তেলকুপি বর্ডার
তো আমরা যদি এটিকে একদম সাজিয়ে লিখি তো সাজিয়ে লিখলে কিন্তু আমাদের ফরম্যাটটি ঠিক এরকম হবে যে বিএসএফ চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি সীমান্তে পঞ্চাশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে গুলি করে আরেকটা মিস হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে এই যে তারিখটা চার জুলাই সো অন অন জুলাই ফোর অন জুলাই ফোর আপনি বলতে পারেন চার জুলাই বিএসএফ চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় তেলকুপি সীমান্তে পঞ্চাশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করে যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই দেখুন পরের সেন্টেন্সটিতে যদি চলে যাই এটি শুরু হয়েছে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লোকাল ইউপি চেয়ারম্যান মানে লোকাল ইউপি চেয়ারম্যান যেটা আছে ইউনিয়ন পরিষদের যে চেয়ারম্যান আছে তার মতে বা তার ভাষ্য মতে তার অনুযায়ী দ্য ম্যান ওয়েন টু দ্য এরিয়া ওই এলাকায় গিয়েছিল টু কাট গ্রাস ফর দ্য লাইভ স্টক লাইভ স্টক মানে হচ্ছে গৃহপালিত যেসব পশু পাখি আছে সেসব পশু পাখি বা বলি সে পশুদের জন্য ঘাস কাটতে ওই এলাকায় গিয়েছিল তো আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটির দিকে চলে যাই সেটি হচ্ছে কলড বাই সাম বিএসএফ ম্যান কলড বাই সাম বিএসএফ ম্যান মানে হচ্ছে যে তিনি বিএসএফ ম্যান বা বিএসএফ যে সদস্য ছিল সদস্যদের দ্বারা তিনি কী ছিলেন ডাক পেয়েছিলেন ডাক শুনেছিলেন যে ও এদিকে আসো বা কী খবর এই ধরনের ডেককে তাকে নিয়েছে বা এই ধরনের এই ব্যাপারটাকে বলতেছে যে কলড বাই সাম বিএসএফ ম্যান হি ক্রস দ্য বর্ডার কোন একটা বিএসএফ বা কিছু সদস্যদের ডাক শুনে সে ও হি ক্রস দ্য বর্ডার সে সীমানাটা কী করেছিল পার হয়েছিল তো এটি হয়তো আপনি বুঝেছেন তো এটি হচ্ছে ভার্ভ থ্রি দিয়ে আমরা যখন এভাবে বলি তার মানে একটা পার্ট যখন আগে হয় তখন আমরা এটা বলি যে ডাক পেয়ে হি ক্রাস দ্য বর্ডার কয়েকজন বিএসএফ সদস্যদের ডাক পেয়ে তিনি সীমানা অতিক্রম করেছিলেন পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন এটি শুরু হয়েছে যে আবাউট আবাউট এন আওয়ার লেটার ওই ডাক পাওয়ার পর এক ঘন্টা পর আবাউট এন আওয়ার লেটার এটি হচ্ছে কি আপনার অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেস দ্য বিএসএফ মেম্বার্স ডাম্পড মানে কি ছুঁড়ে মারে ডাম্প ডাম্প শব্দটি অর্থ হচ্ছে কি যে খালাস করা বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া ঠিক আছে ডাম্প মানে ময়লা খালাস করি না এরকম আর কি মেম্বার্স ডাম্প হিজ বডি তার বডি মানে এখানে বলছে তার মরদেহ ইন্টু বাংলাদেশি স্টেরোটরি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রায় এক ঘন্টা পরে বিএসএফ সদস্যরা তার মরদেহ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ফেলে দেয় এটি খুবই নির্মম যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন সেটি শুরু হয়েছে দেয়ার ওয়ার বুলেট ওনস বুলেট ওনস মানে হচ্ছে কি গুলিবিদ্ধ ক্ষত দেখা গেছে দেয়ার ওয়ার ছিল অ্যান্ড ইঞ্জুরি মার্কস মানে অনেক ক্ষত আঘাতের চিহ্ন ছিল বুলেটের একটা আঘাত ছিল আর অনেক ক্ষতেরই কী চিহ্ন দেখা গেছে ইন দিস বডি সেই বডিতে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন অন জুলাই থ্রি তিন জুলাই দ্য বিএসএফ কিল্ড অ্যানাদার বাংলাদেশি ন্যাশনাল ইন যশোর্স ব্যানাপোল বর্ডার তো এটি আপনি আপনি বুঝতে পারছেন যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি আছে সেটিতে যদি আমরা চলে যাই দেখুন সেভারেল আদার ইনসিডেন্টস আরও বেশ কয়েক এখানে সেভার মানে কি বেশ কয়েক অন্যান্য ইনসিডেন্টস সেভারেল আদার ইনসিডেন্টস অফ বিএসএফ কিলিংস বিএসএফের হত্যার বিভিন্ন উদাহরণ ঘটনা ওয়ার রিপোর্টেড রিপোর্ট করা হয়েছিল রিপোর্ট হয়েছিল ইন দ্য মিডিয়া ইন দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস গত অল্প গত কয়েক মাসেই কী হয়েছিল মিডিয়ায় লিখিত হয়েছিল বা প্রতিবেদন এসে ছিল যাই হোক পরে দেখুন ওয়ান সাচ হরিবল ইনসিডেন্ট এরকম একটা ভয়াবহ ঘটনা ওয়াজ দ্য কিলিং অফ অ্যান এসএসি এক্সামিন ইন পঞ্চগড় সদর অন এপ্রিল নাইনটিন তারপরে উনিশে এপ্রিল পঞ্চগড় সদরে এক এসএসি পরীক্ষার্থীর হত্যাকাণ্ড এমন একটি ভয়াবহ ঘটনা যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি দেখুন সেটি শুরু হয়েছে রিপোর্ট এডলি এই রিপোর্ট এডলি যখন আপনি বাক্যে দেখবেন এভাবে কমা হিসেবে বসে তখন আপনি বুঝবেন যে এটি আসলে প্রতিবেদন থেকে শোনা গেছে অথবা জানা গেছে অথবা খবরে এসেছে রিপোর্ট এডলি আ বিএসএফ ম্যান ইন্টার্ড ইনসাইড বাংলাদেশ টেরিটরি একজন বিএসএফ সদস্য প্রবেশ করেছিল ইনসাইড বাংলাদেশ টেরিটরি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অ্যান্ড শুট দ্য বয় ডেড এবং এই বালকটিকে কী করেছিল গুলি করে মেরে ফেলেছিল দেখুন গুলি করে মেরে ফেলা অর্থে শুট দ্য বয় ডেড আপনি যদি কাউকে গুলি করে মেরে ফেলেন আপনি বলবেন আই শুড হার ডেড আই শুড জেরিনা ডেড ঠিক আছে আমি তাকে কী করেছি একদম মৃত গুলি করে মেরে ফেলেছি এই ব্যাপারটা হচ্ছে এটি যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি আছে দেখুন সেখানে যদি আমরা চলে যাই দেখুন ভায়োলেন্স অ্যান্ড কিলিং অন দ্য বর্ডার ভায়োলেন্স হচ্ছে সহিংসতা কিলিং হচ্ছে হত্যা অন দ্য বর্ডার সীমান্তে বাই দ্য বিএসএফ বাই দ্য বিএসএফ এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট বাই দ্য বিএসএফ বাই এসএফ কর্তৃক সীমান্তে হত্যা সহিংসতা কন্টিনিউ চলমান চলছেই চলছেই ডিসপাইট সত্ত্বেও কোনটা রিপিটেড অ্যাসিউরেন্সেস রিপিটেড অ্যাসিউরেন্সেস মানে হচ্ছে যে পুনরাবৃত্তির আশ্বস্ততা মানে বারবার যে বিশ্বাস আশ্বস্ত করে আসছে আমাদের মেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান সাইড অফ ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য বর্ডার কজালিটিস টু জিরো কিসের আশ্বস্ততা করে আসছিল ইন্ডিয়ানরা সেটি হচ্ছে ব্রিঙ্গিং ডাউন দ্য বর্ডার কজালিটিস বর্ডার কজালিটিস সীমান্তে হতাহতের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার যে আশ্বস্ততা বারবার আশ্বস্ততা সত্ত্বেও তারা কি বিএসএফ কন্টিনিউ এটা চালিয়ে আসছে সহিংসতাটা কি চালিয়ে আসছে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটি আছে সেটি দেখুন লাস্ট ইয়ার গত বছর ফর্টি
four others were tortured to death by them dekhun kauke jodi apni nirjaton kore mere felen tahole seti hobe ki they are tortured to death they are tortured taderke torture kora hoychilo kon porjonto to death mittu porjonto tar mane hocche ki tara taderke nirjatone hotta kora hoy by them tader tader dara jeho pore je sentence ti dekhun seti shuru hoyeche during the same time ekoi shomoye 12 bangladeshis were abducted abducted mane ki opohoron howa jehetu eti passive tar mane 12 bangladeshi opohoron 12 bangladeshi ke opohoron kora hoychilo and 11 were injured agar jon আহত করা হয়েছে এস্টিমেটস দা রাইট বডি দেখুন এই শেষে যে সেন্টেন্সটি এটির একটি প্যাটার্ন পত্রিকায় লিখে থাকে সেটি হচ্ছে যে কে এস্টিমেটস করেছে এস্টিমেটস মানে কি অনুমান করা বা ধারণা করা দেখুন এটি হচ্ছে সাবজেক্ট এটি হচ্ছে ভার্ব তারপর কি এস্টিমেটস করেছে সেটি অবজেক্ট হিসেবে কিন্তু এই জায়গায় বসেছে দেখুন এটি পুরো চেঞ্জ মানে আমরা সচরাচর জানি প্রথমে কি বসে প্রথমে কোনো একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট বসে তারপর ভার বসে তারপর অবজেক্ট বসে বাট এই প্যাটার্নটা আপনি খেয়াল করুন এটি পত্রিকায় প্রায় লিখে থাকে সেটি হচ্ছে প্রথমে অবজেক্ট মানে কী ঘটনা সেটি কী ঘটনা ঘটেছে সেটি কারণ পত্রিকার ঘটনা আগে ইম্পর্টেন্ট পরে কে কী করলো সেটা বিষয় সো প্রথমে আপনার ঘটনাটা বলা হচ্ছে ঘটনা বলে প্রথমে তারপর বলা হচ্ছে যে সেটি কে বলেছে তারপর চলে যাচ্ছে আমাদের সাবজেক্টে এই প্যাটার্নটা আপনাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে যাই হোক আশা করি আপনি এই প্যাটার্নটা ক্লিয়ার হয়েছেন আমরা পরের সেন্টেন্সে চলে যাই দেখুন কিলিং আন আর্মড কিলিং আন আর্মড মানে হচ্ছে সরি প্রথম হচ্ছে কিলিং এটি আলাদা একটা ওয়ার্ড কিলিং মানে হচ্ছে হত্যা তারপর কাদের হত্যা এটি এই কিলিং এর অবজেক্ট এই অবজেক্ট সেটি হচ্ছে কি আন আর্মড অ্যান্ড ডিফেন্সলেস পিপল মানে কি নিরস্ত্র এবং ডিফেন্সলেস মানে হচ্ছে অরক্ষিত বা ডিফেন্স করার মতো তাদের কিছুই নেই আমরা অসহায় বলতে পারি অরক্ষিত বা অসহায় তো নিরস্ত্র এবং অসহায় পিপল তাহলে দেখুন এখানে এই যে আগের দুটি অ্যাজেক্টিভ আছে আন আর্মড এবং এই ডিফেন্সলেস এটি কিন্তু এই পিপলকে মডিফাই করতেছে তার মানে আর এই যে মডিফাই করার পর এই পর্যন্ত অংশ এটি কিন্তু একটি নাউন ফ্রেস অর্থাৎ এখানে কিলিংয়ের অবজেক্ট হিসেবে বসছে যে কিলিং এই টাইপের মানুষ কিলিং এই টাইপের মানুষ মানে কি যে নিরস্ত্র এবং অসহায় মানুষদের হত্যা করা এই যে হত্যা করা ইজ নাথিং বাট কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার হচ্ছে ঠান্ডা মাথার খুন মানে ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে খুন করেছে এটা কোনো কি অ্যাক্সিডেন্ট না ইজ নাথিং কিছুই না এটা ছাড়া কোনটা কোনটা ছাড়া বাট কোল্ড ইজ নাথিং বাট মানে হচ্ছে এটা 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 ছাড়া আর কিছুই না বাট কোল্ড মার্ডার্ড এটি ঠান্ডা মাথার একটা খুন বা হত্যাকাণ্ড অ্যান্ড দ্য বিএসএফ মাস্ট স্টপ দিস রুটিন কিলিং দিস রুটিন কিলিং মানে এই ধরনের রুটিন নিয়মিত হত্যাকাণ্ডকে অবশ্যই বিএসএফের কী করতে হবে বন্ধ করতে হবে হয়তো আমাদের এই পর্যন্ত লেখাই মানে খান্তি বাট বাংলাদেশি মানুষ মরতেছে এটাই স্বাভাবিক যাই হোক আমরা এর পরে যে সেন্টেন্স আছে সেটিতে চলে যাই দেখুন এই সেন্টেন্সটি হয়তো একটু বড় যে কারণে আমরা এই সেন্টেন্সটিকে ভেঙে ভেঙে করব ফ্রাগমেন্টে নিয়ে যাব সে কারণে একটি কপি ভার্সন নিয়ে আমরা এটিকে ভেঙে ভেঙে চুল চেরা বিশ্লেষণ করব দেখুন আমরা এটিকে এখানে লিখে ফেললাম তো প্রথমে হচ্ছে দ্য বিএসএফ হাই কমান্ড তো এটি হচ্ছে আমাদের বাক্যের সাবজেক্ট মাস্ট কিপ দ্য প্রোমাইজেস মাস্ট কিপ দ্য প্রোমাইজেস দেখুন এই পর্যন্ত আমাদের কমপ্লিট একটা সেন্টেন্স হয়ে গেছে এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট টাইপের তো এখানে বলা হচ্ছে যে বিএসএফ হাই কমান্ড মাস্ট কিপ দ্য প্রোমাইজেস মানে তারা যে প্রোমাইজ করেছে সেটা তাদেরকে পালন করতে হবে তাদেরকে কি করতে হবে রাখতে হবে পরে বলা হচ্ছে যে এই যে প্রোমাইসটা বলছে এই যে শেষের যে শব্দটি দেখুন প্রোমাইস এটাকে আবার ধরে একটু মডিফাই করতেছি আমরা সেটি হচ্ছে কি দে মেড দে মেড এখানে একটু জিনিস খেয়াল করুন সেটি হচ্ছে যে এই যে প্রোমাইসটা এই প্রোমাইসটা হচ্ছে এই বাক্যের অবজেক্ট বানিয়ে ফেললাম আমরা ঠিক আছে এখানে আপনার একটা দ্যাট দিতে পারতেন সেই দ্যাটটা দেয়নি যে কারণে এটাকে বলা হয় জিরো দ্যাট ক্লোজ মানে এখানে দ্যাট নেই দ্যাট দিয়ে আমি এই অবজেক্টটিকে ধরতে পারতাম দ্যাট দ্য মেড তারা করেছিল বা তারা দিয়েছিল যে প্রতিজ্ঞা ঠিক আছে দ্যাট দ্য মেড দ্য প্রমিস তারা যে প্রতিজ্ঞা দিয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞা বিএসএফ হাই কমান্ড হাই কমান্ডকে মাস্ট কি পালন করতে হবে রাখতে হবে ধরে রাখতে হবে বা এটা বজায় রাখতে হবে এই সেই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করতে হবে এটা এটা কখন দিয়েছিল দে মেড তারা দিয়েছিল ডিউরিং দ্য বি লিটারাল মিটিং বি লিটারাল মিটিং মানে কি দ্বিপাক্ষীয় সবার সময়ে এই দ্বিপাক্ষীয় যে সভা আছে মিটিং আছে বৈঠক আছে সেটি আবার দেখুন হেল্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল এখানে আবার একটা ওয়াজ দিয়ে সেন্টেন্সটি ছিল মিটিংস যেহেতু ওয়াজ তার মানে ওয়্যার ছিল ওয়্যার হেল্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেহেতু আমরা এটাকে ফ্রেস করে দিয়েছি সে কারণে অক্সিলি ভার্বটি নেই মিটিং হেল্ড অনুষ্ঠিত এই বি লেটারাল মিটিং এই দ্বিপাক্ষীয় সভায় সভার সময়ে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল সেই অঙ্গীকার বিএসএফ হাই কমান্ডকে অবশ্যই রাখতে হবে অবশ্যই পালন করতে হবে সেটি কখন করেছিল লাস্ট ইয়ার তো এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে এর পরের যে অংশটি শুরু হয়েছে দেখুন দে দে মাস্ট দে মাস্ট ব্রিং ডাউন দে মাস্ট ব্রিং ডাউন কী প্রতিজ্ঞা করেছিল সেটি হচ্ছে দে মাস্ট ব্রিং ডাউন দ্য কজালিটি টু জিরো মানে তারা অবশ্যই হতাহতের সংখ্যাকে শূন্যে নিয়ে আসবে বাই ইউজিং নন লিথাল ফোর্স টু
পেজ টিকে দেখুন ইংলিশ পত্রিকা এটি তো ডেলি স্টার আরও যে বিদেশি পত্রিকা আছে এগুলো সবই আসলে ফ্রেজের মানে কাশ কাশ কাশাজি আর হচ্ছে ক্লোজের তো এই ব্যাপারগুলো যদি আপনি জানেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ইংলিশ পরে রিডিং অ্যাবিলিটিটা আপনার বাড়বে তো এখানে এই যে নন লিথাল ফোর্সটাকে আবার মডিফাই করতেছে টু ডিটার পিপল মানে মানুষকে মানুষকে বাধা দিতে মানুষকে বাধা দিতে মানুষ কী করতেছে এই মানুষ করতেছে ট্রাইং টু ক্রস দ্য বর্ডার ইলিগালি যেসব মানুষ নাকি এই বর্ডার বা সীমান্ত অবৈধভাবে পার হতে যাচ্ছে পার হওয়ার চেষ্টা করছে তাদেরকে বাধা দিবে তারা নন লিথাল ফোর্স ব্যবহার করে মানে অপ্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করে এবং তারা কি করবে দে মাস্ট বিং ডাউন দ্য কজালিটি টু জিরো মানে শূন্যের নিচে নিয়ে আসবে শূন্যের সমপর্যায়ে নিয়ে আসবে হতহাতের সংখ্যা এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা লাস্ট ইয়ার গত বছরে বি লিটারাল মিটিংয়ে তারা করেছিল সেটিকে বিএসএফ হাই কমান্ড মাস্ট ইস কিপ দ্য প্রমাইজে সেই প্রমাইজ তাদেরকেই রাখতে হবে এই এটা বলতেছি যে তাদেরকে অবশ্যই এই প্রমাইজটা রাখতে হবে যেটা তারা করেছিল যাই হোক আশা করি ব্যাপারটা আপনি বুঝেছেন এবার আমরা চলে যাব পরের যে সেন্টেন্সটি আছে সেটিতে দেখুন পরের সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে একটি সিম্পল সেন্টেন্স এটি হচ্ছে টর্চার বাই দ্য বিএসএফ টর্চার বাই দ্য বিএসএফ বিএসএফ কর্তৃক যেসব টর্চার হচ্ছে বিএসএফ মেম্বার্স কর্তৃক যেসব টর্চার হচ্ছে মাস্ট অলসো কাম টু অ্যান এন্ড টর্চার শুধু যে মৃতু বা হত্যা এরকম না যেসব নির্যাতন তারা চালাচ্ছে সেটারও কি অবসান ঘটাতে হবে যাই হোক পরে যে সেন্টেন্সটা দেখুন অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সাথে দ্য বিজিবি আমাদের বাংলাদেশের যে বডি গার্ড আছে বর্ডার গার্ড আছে সরি তো বিজিবি শুড অলসো অ্যান্ড শিওর গ্রেটার ভিজিল্যান্স বৃহত্তর সতর্কতা বা নজরদারি তারা নিশ্চিত করতে হবে অ্যান্ড মাইন মনিটরিং মনিটরিং যেটা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অন দ্য বর্ডার সীমান্তে টু অ্যান্ড শিওর আওয়ার পিপলস সিকিউরিটি আর কি কী করতে হবে অলসো মানে বিজিবি শুড অলসো অ্যান্ড শিওর বিজিবিকেও কী করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে গ্রেটার ভিজিলেন্স অ্যান্ড মনিটরিং কি বৃহত্তর আকারে বৃহত্তর পর্যায়ে নজরদারি বৃহত্তর নজরদারি এবং মনিটরিং হচ্ছে কি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে অন দ্য বর্ডার সীমান্তগুলিতে টু অ্যান্ড শিওর এটা নিশ্চিত করতে যে আওয়ার পিপলস সিকিউরিটি আমাদের পিপলের আমাদের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে বিজিবিকেও কী করতে হবে বৃহত্তর গ্রেটার ভিজিল্যান্স শিওর করতে হবে অ্যান্ড মনিটরিং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চয়তা করতে হবে যাই হোক আমরা যদি পরের সেন্টেন্সটিতে চলে যাই দেখুন পরের সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি এটি হচ্ছে কি এবং সবচেয়ে বড় কথা সবচেয়ে বড় বিষয় অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি দেখুন আপনি এই ধরনের কোলোকেশন যদি আপনার রিটার্ন পার্টে লিখেন বা বলার সময় বলেন তাহলে খুব সুন্দর আপনি একটি ইংলিশ সেন্টেন্স বা সেন্টেন্স বলেন বা স্পোকেন বলেন সেগুলো কিন্তু আপনি খুব সুন্দর করে ফেলতে পারেন অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আওয়ার গভর্নমেন্ট মাস্ট রেইজ ইটস ভয়েস রেইজ ইটস ভয়েস দেখুন রেইজ ভয়েস মানে কি সোচ্চার হওয়া সোচ্চার হওয়া আই মাস্ট রেইজ মাই ভয়েস আমাকে সোচ্চার হতে হবে ইউ মাস্ট রেইজ ইউর তোমার সোচ্চার হওয়া উচিত সো গভর্নমেন্টকে মাস্ট রেইজ ইটস ভয়েস অ্যাবাউট দ্য কিলিং এই হত্যা সম্পর্কে অ্যান্ড টর্চার এই নির্যাতন সম্পর্কে অফ ইটস ওন অফ ইটস ওন মানে কি আর নিজে থেকেই নিজের নিজের অফ ইটস ওন পিপল তার নিজের পিপলের মানে মানুষের তার নিজের মানুষের উপর যে টর্চার হয় যে হত্যা হয় সেই ব্যাপারে তাকে সোচ্চার হতে হবে অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ এই হত্যাগুলো নির্যাতনগুলো কোথা হয় অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য বিএসএফ মেম্বার্স বিএসএফ সদস্যদের হাতে এই ধরনের যে নির্যাতন হয় এই বাংলাদেশের মানুষগুলো সেই বাংলাদেশের মানুষের হত্যা এবং নির্যাতনের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট মাস্ট রেজ ইটস ভয়েস এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সরকারকে অবশ্যই বিএসএফ সদস্যদের হাতে নিজস্ব লোক হত্যা ও নির্যাতনের বিষয়ে আওয়াজ তুলতে হবে অথবা সোচ্চার হতে হবে অথবা বলিষ্ঠ হতে হবে সো আমরা কী শিখলাম রেইস ভয়েস মানে হচ্ছে সোচ্চার হওয়া যাই হোক পরের যে সেন্টেন্সটি দেখুন একদম শেষের যে সেন্টেন্সটি আমাদের আজকের এডিটোরিয়ালটির সেটি হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট মাস টেক স্টেপস তাদেরকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে টু স্টপ দিস শুটিংস এই ধরনের গুলাগুলি বন্ধে ভারত সরকারকে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এগুলো আমাদের সীমান্তে হয়ে যাচ্ছে আর আমরা প্রতিনিয়ত এরকমই কোনো রিপোর্ট হয়তো পড়ি ইংরেজি শেখার জন্য বাট আমাদের কিছু করার নেই দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিনিয়ত এরকম মারা যাচ্ছে এবং এরকম রিপোর্ট করা হচ্ছে বাট কোনো কিছু হচ্ছে না হয়তো চেষ্টা করছে পতাকা বৈঠক হচ্ছে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শব্দ যে ইন্ডিয়া সেরকম না হয়তো আমাদের বাংলাদেশিরা কিছু আছে বর্ডার পার হয়ে অনেক অবৈধ কাজ টাজ করে যাই হোক এই ব্যাপারটার সমাধান আমরাও চাই এবং আপনারাও চান কাউকে গালাগালি করবেন না কমেন্ট বক্সটা খুব সুন্দর রাখবেন এবং যদি ভালো লাগে এই ধরনের অনুবাদ আমরা জাস্ট নিছক অনুবাদ করা বা ইংরেজি শেখার জন্য এটি করেছি এবং অ্যাজ এ বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশি হিসেবে একটু দুঃখবোধ প্রকাশ করেছি সো ভালো থাকবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আপনার ভালো লাগা আমার কাছে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ